Hallo und herzlich willkommen hier auf Felder.de. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man den jahres system mit drei Unbekannten, also X, Y, Z oder manche sagen auch X1, X2, X3, lösen kann. Und das Ganze machen wir mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren. Nun, damit wir nicht ganz so viel immer schreiben müssen, gibt es hier eine ganz einfache Konvention. Ihr seht hier, das sind unsere Gleichungen schon untereinander aufgeschrieben. Und jetzt kann man das vereinfachen in der Matrix-Schreibweise. Und man sagt einfach, wir schreiben die Koeffizienten nun ab. Und zwar von allen x. Also hier habe ich in 1, vor diesem x steht eine 0 und vor diesem x die 2. Das sind die Koeffizienten. Und die schreibe ich jetzt als eine Spalte untereinander einfach ab. Also 1, 0, 2. Das gleiche mache ich für y. In dem Fall 1, 1, minus 1. Die z-Spalte, die nächste Spalte, 1, 1, 1. Und diese Absolutwerte hinten, die schreibe ich auch ab. 6, 5 und 3. Und man macht das kenntlich, indem man einfach diese Klammern außen umsetzt. Das ist meine Matrix, diese Schreibweise. 3, Kreuz 4. 3, 4. Nun, der Antwort ist davon einfach, ich schreibe diese x, die y und die z gar nicht mehr auf und die gleichzeitig. Ich erspare mir also Schreibaufwand. Alles, was ich jetzt in Folge tue, könntet ihr auch einfach machen, indem ihr alles ausschreibt. Okay? Das ist ganz einfach. Wir erfüllen uns hier einfach nur den Wunsch, weniger zu schreiben und lassen Dinge einfach weg. Wir wissen aber immer, die erste Spalte meint x, y, z und die absolute Werte. Das heißt, ich kann das jederzeit wieder uminterpretieren und weiß nicht nur eine andere Schreibweise als das hier. Nun, was darf ich mit solchen Matrizen generell machen? Ich darf das gleiche machen, was ich mit den Gleichungen machen dürfte. Ihr habt dieses andere in Videos vielleicht zu leichteren linearen Gleichungssystemen, zum Schneiden von Geraden schon gesehen. Ich darf solche Zeilen in dem Fall mit einfachen Skalaren, also mit einfachen Zahlen multiplizieren. Ich dürfte also sagen, ich nehme das zweifach, ich nehme das fünffach, ich halbiere eine Zeile. Was ich machen darf, ist natürlich die Zeilen austauschen. Die erste gegen die dritte austauschen. Was ich natürlich auch machen kann, ich kann die erste Zeile nehmen und davon die zweite abziehen. Und kriege eine neue Gleichung. Das sind die Dinge, die wir durchführen dürfen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen am Schluss irgendwie wissen, z ist gleich, x ist gleich, y ist gleich. Wir wollen also möglichst etwas haben, das hier unten nur noch steht. z, also 0, 0, dann hier eine 1, wenn es geht, und hier eine Zahl. Das können wir ablesen, z ist gleich irgendwas. Das wäre natürlich für uns der Optimalfall. Dann wäre natürlich auch gut, wenn man eine gleiche Zahl hätte, wo 0, 1, 0 und eine Zahl schieben dann müssten wir was y nicht. Das gleiche gilt für x, wenn die erste Zahl kommt. Nur hier oben, ein Eintrag ist und hier zwei Nullen sind. So was möchten wir uns also erzeugen. Es reicht aber schon, wenn wir einfach nur diese drei Einträge hier, wenn diese 0 sind, dann kann ich mir hier z ablesen, dieses z hier oben einlesen, wo nur noch x, äh, y und z stehen. Da einsetzen, dann kriege ich das nächste wieder raus und dann hier oben weiter einsetzen. Wird auch gehen. Also versuchen wir das alles mal. Wir wollen also im ersten Schritt dafür sorgen, dass in der x-Spalte nur noch eine Ziffer steht. Und alle beiden anderen müssen 0 sein. Jetzt haben wir hier natürlich den Vorteil, das hier ist schon 0, müssen wir gar nichts mehr machen. Wir bearbeiten also die dritte Zeile. Hier seht ihr, hier steht eine 2. Wir wollen diese 2 nun eliminieren. Und das können wir dadurch machen, indem wir einfach diese hier oben mal minus 2 rechnen. Das heißt, wir ziehen von der hier unten, die nehmen wir also einfach, minus 2 mal die Obra. Das machen wir mal als Nebenrechnung. Wenn ich die mit minus 2 multipliziere, habe ich also minus 2, minus 2, minus 2 und minus 12. Dazu addiere ich diese hier unten, also 2, minus 1, 1 und 3. Und ich komme dann auf 0, minus 3, minus 1, minus 9. Das ist unsere neue Zeile der nächsten Matrix. Der Rest bleibt vollkommen gleich. Wir schreiben also 1, 1, 1, 6, 0, 1, 1, 5, 2, Genau, diese ersetzen wir ja. Also 0, minus 3, minus 1, minus 9. Das 
heißt, dieser Gleichung, in dieser Matrix sehen wir, zwei Gleichungen haben bereits keine X, kein X mehr. Wir haben also das X eliminiert in diesen beiden. Und jetzt müssen wir in einer von den beiden noch das Y eliminieren. Schauen wir uns die wieder an. Wir sehen, minus 3, und hier oben steht die 1. Wenn ich jetzt diese mit der 3 multipliziere, habe ich die auch mit 3 stehen. Und hier unten minus 3, das heißt, diese äh, multiplizieren mit 3 und diese mit 1. Eine dreifach, die andere einfach. Und dann sind sie anfänglich. Dann machen wir die Nebenrechnung. 0, 3, 3, 15. 3 mal 5, 15. Äh, minus 3, minus 1, minus 9. Und dann noch die 0. Kapieren wir das. Haben wir hier die 0, die 2 und die 6. 3 minus wieder 1. 1, 1, 1, 6, 1, 1, 5 und 2 und 6. Der Rest ist 0. Diese, diese Matrix könnte man jetzt hier unten zum Beispiel ablesen, dass hier steht 2z ist gleich 6. Wir könnten also herausfinden, z ist gleich 3. Hier können wir herausfinden, y plus z ist gleich 5. Jetzt wissen wir aber, z ist gleich 3, das könnten wir einsetzen und so weiter und könnten das alles zurückverfolgen. Wir könnten also unser Gleichungssystem lösen. Machen wir das mal kurz. Wenn wir hier z gleich 3 einsetzen, dann sehen wir, y muss 2 sein. Setzen wir das alles hier oben ein, diese übersetzt heißt ja x plus y plus z gleich 6. y ist 2, z ist 3. Also zusammen 5, da steht also x plus 5 gleich 6, also muss x gleich 1 sein. Wir würden also hier herausfinden, dass unsere Lösungsmenge genau das wäre. x muss 1 sein, y 2, z 3. Schreiben wir auch so wie beim Linearengleichen stehen mit zwei Unbekannten, habt es als Punkt kennengelernt, genauso schreiben wir das hier auch auf. x, y und z. Nun, man kann das jetzt nun so umformen oder man kann hier mit den Matrizen weiterrechnen. Den Weg möchte ich auch noch zeigen. Also wir können das hier so beenden oder wir vergessen das hier und machen einfach hier weiter. Nun, ihr seht diese letzte Zeile. Natürlich wäre es viel schöner, wenn hier steht z ist gleich, also teile ich hier einfach durch 2. Also würde hier stehen 1 und 3. Ich mache das jetzt direkt hier an der Tafel damit ich nicht alles gleich wieder schreiben muss. Also hier steht nur noch 1 und 3. Was ich nun mache, ich versuche hier oben in der zweiten Zeile nun auch das x, den, nicht das x, das z zu entfernen, also die letzte Zeile. Das heißt, ich mache einfach diese Zeile minus diese Zeile. Also diese einfach und diese davon abgezogen. Also mal minus 1. Das heißt, die obere bleibt wieder 1, 1, 1 und 6. Diese wird nun 9. 0 minus 0, 0, 1, minus 0, 1, 1, minus 1, 0, 5 minus 3, 2. Die unterste Zeile und nehmen wir einfach wieder. Nun wollen wir noch in der obersten Zeile alles, außer der x-Spalte und der absoluten Absolutbetragsspalte, auch wegbekommen. Das heißt, wir nehmen die oberste und ziehen davon die zweite und die dritte ab. So entferne ich jeweils diesen 1 ab. Das heißt, wir haben 1 minus 0 minus 0, 1, 1 minus 1 minus 0, 0, 1 minus 0 minus 1, 0, 6 minus 2 minus 3, also 6 minus 5 macht 1. Die anderen Zahlen übernehmen wir einfach direkt. Und schon seht ihr, unsere Matrix hat diese Form. Die 1 auf dieser Art Diagonale und 1, 2, 3. Das kann man direkt übersetzen. Hier steht ja x ist gleich 1, y ist gleich 2, z ist gleich 3. Die gleiche Lösung, wie wir vorhin bekommen haben. Warum ich das zeigen wollte, ist, so eine Matrix könnt ihr je nach Taschenrechner auch in euren Taschenrechner eingeben. Und je nachdem heißt der Begriff Solve oder irgendwas ähnliches, 
Auf jeden Fall könnt ihr das dann direkt in diese Darstellungsweise umrechnen lassen. Ihr müsst am Handbuch mal nachlesen, es gibt so viele Darstellungen, da kann ich euch nicht genau sagen, wie es bei euch geht. Aber er wirft euch so ein Ergebnis aus und dann müsst ihr das interpretieren können. Und dann ist es ganz einfach so zu interpretieren. Wenn da mal nicht die Einsen auf der Diagonale stehen, sondern was anderes, dann ist es ein komplizierterer Fall. Dazu kommen wir aber später auch mal noch. Nun, kommt auf, schaut auf unsere Homepage vorbei, www.murella.de, verfolgt uns auch bei Facebook. Dankeschön.